హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ క్లాస్లో వివిధ అధ్యయన శాస్త్రాలు మరియు వాటి పితామహాల గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ గో స్టార్ట్ అయితే వీడియో ముందుగా వచ్చేసి సెల్ బయాలజీ సెల్ బయాలజీ సెల్ బయాలజీ మీన్స్ కణజీవ శాస్త్రం కణజీవ శాస్త్రం యొక్క పితామహుడు వచ్చేసి రాబర్టు హోక్ ఇతని ఈ సెల్ బయాలజీ యొక్క పితామహునిగా పిలువడానికి గల కారణం వచ్చేసి రాబర్ట్ హోక్ కణాన్ని కనుగొనడం జరిగింది కణాన్ని కనుగొని కణ సిద్ధాంతమైనటువంటి ఈ కణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టడం వల్ల ఈ సెల్ బయాలజీ కణ కణజీవ శాస్త్రానికి రాబర్ట్ హోక్ని పితామహునిగా తీసుకోవడం జరిగింది కణాన్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త వచ్చేసి రాబర్ట్ హోక్ ఫ్రెండ్స్ కణాన్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త వచ్చేసి రాబర్ట్ హోక్ అదే కేంద్రకాన్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త వచ్చేసి రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఇది ఇది మిస్టేక్ అవ్వద్దండి గుర్తుపెట్టుకుని బాగా రాబర్ట్ హోక్ కణాన్ని కనుగొడం వల్లనే ఇదని సెల్ బయాలజీ కణజీవ శాస్త్రాన్ని కణజీవ సిద్ధాంతాన్ని కణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టడం ప్రతి ఒక్క కణం ముందు యొక్క కణం నుంచి ఏర్పడుతుందని కణ సిద్ధాంతాలను తెలపడం జరిగింది ప్రతి కణం నుంచి ఈ జన్యు యొక్క లక్షణాలు ఇంకో తరం యొక్క కణానికి అందజేయడం జరుగుతుందని ఈ కణ సిద్ధాంతంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా రాబర్ట్ హోక్లో కా ఉంది మరియు కణజీవ శాస్త్రంలో కా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి కణం కణజీవ శాస్త్రం పితామాడు వచ్చేసి రాబర్ట్ హోక్ క్లోనింగ్ పితామాడు వచ్చేసి ఇయాన్ విల్మట్ క్లోనింగ్ పితామాడు వచ్చేసి ఇయాన్ విల్మట్ క్లోనింగ్ అంటే ఒక అణువు నుంచి ఒక జీవిని ఏర్పరిచే ప్రక్రియని క్లోనింగ్ ప్రక్రియ పిలవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి షార్ట్ కట్లు ఎలా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఇయాన్ ఇయాన్ అని ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ దీన్ని అయాన్ అనుకోండి అయాన్ అనగా అణువు అణువు నుంచి ఒక అణువు చిన్న అణువు నుంచి ఒక మతం జీవిని ఏర్పరిచే ప్రక్రియని క్లోనింగ్ అంటారు అయాన్ అణువు నుంచి క్లోనింగ్ ప్రక్రియ ఏర్పరచడాన్ని ఇయాన్ విల్మంట్ ఇయాన్ విల్మంట్ ఏర్పరచడం వల్ల దీని క్లోనింగ్ని ఇయాన్ విల్మంట్ అని పిలవడం జరిగింది జీవ పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త వచ్చేసి చార్లెస్ డార్విన్ ఫ్రెండ్స్ చార్లెస్ డార్విన్ మరియు ప్రకృతి వర్ణ సిద్ధాంతాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీనిలో అది మెరుగైన మన్నిక కలిగినటువంటి జీవులని ప్రకృతి ఎన్నుకుంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా ఒక పరిణామం గురించి వర్ణించడం వల్ల జీవ పరిణామ సిద్ధాంత పితామహుడు వచ్చేసి జీవ పరిణామ శాస్త్ర పితామహుడు వచ్చేసి చార్లెస్ డార్విన్గా తీసుకోవడం జరిగింది షార్ట్ కట్ చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్కి వచ్చేసి రెయిన్ అని ఉంది ఇక్కడ మధ్యలో వచ్చేసి రెయిన్ అని ఉంది ఈ రెండింటిని ఐడెంటిఫై చేసుకొని కొంచెం ఐడెంటిఫై ఒక సేమ్ సింటమ్స్ కదా లింక్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్గీకరణ శాస్త్ర పితామహుడు వచ్చేసి లిన్యస్ ఫ్రెండ్స్ వర్గీకరణ శాస్త్ర పితామహుడు వచ్చేసి లిన్యస్ లిన్యస్ ద్వినామీకరణ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ద్వినామీకరణ విధానం అంటే ఒక జీవికి రెండు పేర్లతో పిలవడం జరుగుతుంది ఒకటి జాతి మరియు ప్రజాతిగా పిలవడం జరుగుతుంది ఈ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన శాస్త్రవేత లినియస్ అందువల్ల ఒక విప్లవాన్ని తీసుకురావడం వల్ల అన్ని దేశాలు ఒకే పేరు ఈ ఒకే విధంగా పిలవడం కోసం కృషి చేయడం వల్ల ఇతని వర్గీకరణ శాస్త్రానికి పితామహానిగా పిలవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ యాంటీబయాటిక్స్ యాంటీబయాటిక్స్ యొక్క పితామహుడు వచ్చేసి అలెగ్జాండర్ ఫ్లేమింగ్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లేమింగ్ పెన్సిలిన్ అనే క్రిమి నా యాంటీబయాటిక్ని తయారు చేయడం సూక్ష్మజీవి నాశకాన్ని తయారు చేయడం వల్ల యాంటీబయాటిక్స్ యొక్క పితామహునిగా అలెగ్జాండర్ ప్లేమింగ్ని పిలవడం జరిగింది ఇతను పెన్సిలిన్ అనే యాంటీబయాటిక్ని కనిపెట్టడం వల్ల మొదటగా ఈ ఇతన్ని యాంటీబయాటిక్స్ యొక్క పితామహుడిగా పిలవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ పెన్సిలిన్ అనేది ఈ మొదటగా పంద పందుల పశువుల నుంచి తీసేవారు తర్వాత పెన్సిలిన్ నొటేటం అనే శనిధుల నుంచి తీయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా పెన్సిలిన్ వల్ల ఇతన్ని యాంటీబయాటిక్స్ పితామహుడిగా పిలవడం జరుగుతుంది రక్తవర్గాలను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త వచ్చేసి కాలే ల్యాండ్స్ నేర్పడం నైన్టీన్ హండ్రెడ్లో కనుగొనడం జరిగింది ఈ రక్త వర్గాలను కనుగొనడం వల్ల ఈ రక్త వర్గాల యొక్క పితామహుడిగా కాలే ల్యాండ్స్ నేర్గా పేర్కొనడం జరిగింది ఇతను ఏబిఓ అనే రక్త వర్గాలను కనుగొనడం జరిగింది మరి ఒక శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి రక్షల్లా మరియు స్టల్లీ అనే శాస్త్రవేత్తలు ఏబి అనే రక్త వర్గాన్ని కనుగొనడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీవశాస్త్ర పితామహుడు హరిస్టల్ ఫ్రెండ్స్ జీవశాస్త్ర పితామహుడు మరియు ఆర్థిక శాస్త్ర పితామహుడు మరియు రాజకీయ శాస్త్ర పితామహుడు మరియు జంతు శాస్త్ర పితామహుడు కూడా అరిస్టాటిలే ఫ్రెండ్స్ ఈ నాలుగు కూడా అరిస్టాటిలే నెక్స్ట్ వచ్చేసి వృక్షశాస్త్రం వృక్షశాస్త్ర పితామహుడు వచ్చేసి థియో ఫ్రాసెస్ ఫ్రెండ్ థియో ఫ్రాసెస్ ఇక్కడ థియో అనగా మతాలు అని వస్తుంది మతాలు అంటే మన భారతదేశంలో మతాలు అనేది ఈ వృక్షాల వేర్ల వలె పాక్కు ఉన్నాయి వృక్షాల వేర్ల వలె మతాలు విజృంభించాయి ఎక్కడికి అక్కడ మతాల సామరస్యం అయిపోయింది మతాలు పాకుతూ ఉన్నాయి ఇట్లా వృక్షాల వేబ్రైల వలె ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సూక్ష్మజీవ శాస్త్ర పితామహుడు వచ్చేసి లూయిస్ ప్యాచర్ ఫ్రెండ్స్ లూయిస్ ప్యాచర్ కుక్క కాటుకు మందు రేబిస్ వ్యాధికి మందును కనుగొనడం జరిగింది అదేవిధంగా పాలను
ఆండ్రియస్ వెసాలియస్ అంత అంత నిర్మాణ శాస్త్ర పితామ వచ్చేసి ఆండ్రియస్ వెసాలియస్ ఇక్కడ ఆ వస్తుంది ఇక్కడ ఆ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆండ్రియస్ వెసాలియస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్షీర విప్లవం క్షీర విప్లవ పితామ వచ్చేసి వర్గీస్ కురియన్ ఇతను పాల ఉత్పత్తిలో అనేక ప్రయాణాలు చేసి విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చి పాల ఉత్పత్తిని బాగా పెంచడంలో సహకరించడం వల్ల వర్గీస్ కురియన్ క్షీర విప్లవ పితామడు పేర్కొనడం జరిగింది అదేవిధంగా అర్థ విప్లవ పితామడు వచ్చేసి నార్మల్ బోర్లాగా నార్మల్ బోర్లాగా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఎక్కువ వ్యవసాయ క్షేత్రంకి సంబంధించినటువంటి ఆహార పంటలకు సంబంధించి ఈ విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చి అనేకమైనటువంటి మొక్కలను అభివృద్ధి చేసి ఉత్పత్తిని ఎక్కువ చేయడంలో సహకరించడం వల్ల ఇతన్ని హరిత విప్లవ పితామడుగా పేర్కొనడం జరిగింది మామూలుగా ప్రపంచ హరిత విప్లవ పితామడు వచ్చేసి నార్మన్ బోర్లాగ్ ఫ్రెండ్స్ అది ఇండియన్ హరిత విప్లవ పితామడు వచ్చేసి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ పిలవడం జరుగుతుంది ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఈ గోధుమ మరియు వరి పంటలపై పరిశోధన చేసి అతి తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ పెట్టు ఎక్కువ దిగుబడి సాధించడంలో కృషి చేయడం వల్ల ఇతన్ని ఇండియన్ యొక్క ఎంఎస్ స్వామినాథన్ని ఇండియన్ రివ గ్రీన్ రివల్యూషన్ పితామడుగా పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆవరణ శాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి రీటర్ ఫ్రెండ్స్ ఆవరణ శాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి రీటర్ ఇక్కడ కీ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సైంటిస్ట్ నేమ్లో తార్ అని ఉందిగా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ తార్ తార్ అంటే తార్ రోడ్ అనేది తెలుసుగా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ తార్ రోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆవరణంలో ఉంటుంది కాబట్టి తార్ తార్ ఆవరణంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆవరణ శాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి తార్ రీటర్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ శీలేంద్ర శాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి మైకేలి ఫ్రెండ్స్ శీలేంద్ర శాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి మైకేలి శైవలాల శాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి ఫ్రిడ్స్ శైవలాల శాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి ఫ్రిడ్స్ శీలింద్రాలు మరియు శైవలాలు భూజిగా పరిగణించండి ఫ్రెండ్స్ భూజ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు ఈ ఇక్కడ ముందుగా వచ్చేసి మైక్ మైక్ ఇక్కడ మైక్ మైక్ అనుకోండి ఇక్కడ ఫ్రిడ్స్ ఫ్రిడ్స్కి ఫ్రిడ్జ్ అనుకోండి ఫ్రిడ్జ్కి మరియు మైక్కి మైక్కి ఫ్రిడ్జ్కి భూజ్ పట్టింది బాగా భూజ్ పట్టింది ఇక్కడ మైక్ వచ్చేసి ఇక్కడ లీ మైకి లీలో లీవ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లీని లీని ఇక్కడ బేస్ చేసుకోండి ఇక్కడ శీలింద్రానికి లీవ్ ఉంది మైకిలికి లీవ్ ఉంది మైకిలి ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జ్ శైవలాల శాస్త్ర పితామడుగా శీలింద్ర శాస్త్ర పితామడుగా మైకిలిగా పరిగణించేసి వైద్యశాస్త్రం వైద్యశాస్త్రం మెడిసిన్ వైద్యశాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి ఇప్పో క్రేట్స్ మామూలుగా వైద్యశాస్త్రం అంటే గొప్ప కదండి అందుకనే క్రేట్ క్రేట్ మీన్స్ గ్రేట్ గ్రేట్ అంటే వైద్యులు చాలా గొప్పవారు కాబట్టి గ్రేట్ గ్రేట్ వైద్యశాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి గ్రేట్ ఇప్పో క్రేట్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి శస్త్రచికిత్స శాస్త్రం వచ్చేసి జోసఫ్ లీస్టర్ శస్త్రచికిత్స అనగానే శస్త్రచికిత్స అనగా సర్జరీ అని పిలవడం సర్జరీ మీన్స్ జా వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ జా సర్జరీ జా మీన్స్ జా టు జోసఫ్ లీస్టర్ జోసఫ్ లీస్టర్ సర్జరీ శస్త్రచికిత్స పితామడుగా పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వృద్ధాప్య శాస్త్రం వృద్ధాప్య శాస్త్రం వచ్చే పితామడు వచ్చేసి కోరన్ చెస్క్ కోరన్ చెస్క్ కోరన్ చెస్ ఏమని కోరుకున్నాడు అంటే నేను నాకు వృద్ధాప్యం రావద్దని కోరుకున్నాడు ఫ్రెండ్స్ వృద్ధాప్యం రావద్దని కోరెను వృద్ధాప్యం రావద్దని కోరెను కోరెన్ చెస్క్ వృద్ధాప్యం రావద్దని కోరుకున్నాడు ఆయుర్వేద పితామడు వచ్చేసి చెరకుడు ఫ్రెండ్స్ చెరకుడు చెరక సంహిత అనే పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది ఈ పుస్తకంలో నాలుగు వేల ఔషధ మొక్కల గురించి వివరించడం జరిగింది అందువల్ల ఇతనిని ఆయుర్వేద పితామడుగా ఆయుర్వేద పితామడుగా పేర్గంచడం జరిగింది ఇతను చెరక సంహిత అనే పుస్తకం రాయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి భౌతిక శాస్త్రం భౌతిక శాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ మీకు చాలా బాగా తెలుసు డెల్టా ఈజ్ కూడా ఎంసీ స్క్వేర్ అనే సూత్రాన్ని ప్రవేశపెట్టడం అనేక సిద్ధాంతాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ విధంగా భౌతిక శాస్త్ర పితామడుగా పేర్గంచడం జరిగింది ప్రస్తుతం నడుస్తున్న అన్ని మిషన్లో ఇతని యొక్క ఇతని యొక్క సైంటిస్ట్ యొక్క ఆలోచన ప్రకారమే నడుస్తున్నది అని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాంఖ్య శాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి రొనాల్డ్ ఫిషర్ రొనాల్డ్ ఫిషర్ సాంఖ్య శాస్త్ర పితామడు పేర్గొనడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జన్యు శాస్త్రం జన్యు శాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి గోగర్ జాన్ మండల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ జన్యు అనేది జెనెటిక్స్ జా మీన్స్ జా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ జన్యు జా ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విధంగా సిమిలర్గా ఉన్న వాట్స్ ద్వారా మేము గుర్తుపెట్టుకోవడం ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎకనామిక్స్ అర్థశాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి ఆడమ్ స్మిత్ ఫ్రెండ్స్ అర్థశాస్త్రం అర్థశాస్త్రం ఆ వస్తుంది ఆడమ్ స్మిత్ అర్థశాస్త్రం ఆడమ్ స్మిత్ ఆర్థిక శాస్త్రం వచ్చేసి అరిస్టాటిల్ ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోవద్దు ఆర్థిక అంటేనేమో అరిస్టాటిల్ అర్థశాస్త్రం వచ్చేసి ఆడమ్ స్మిత్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చరిత్ర చరిత్ర మీన్స్ చరిత్ర యొక్క పితామడు వచ్చేసి ఎరిటోడస్ ఎరిడోటస్ ఎరిడోటస్ నెక్స్ట్ గణితం గణితం ఆర్కిమెడిస్ గణిత శాస్త్ర పితామడు వచ్చేసి ఆర్కిమెడిస్ అదేవిధంగా రేఖ గణ
ఎర్రలు భూమిలో ఉండేటి ఎర్రలు ఎరాస్తోనియస్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పొలిటికల్ సైన్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ రాజకీయ శాస్త్ర పితామహుడు వచ్చేసి అరిస్టాటిల్ ఫ్రెండ్స్ రాజకీయ శాస్త్రం అంటేనేమో అరిస్టాటిల్ ఫ్రెండ్స్ అదే ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటేనేమో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది జాగ్రత్త కొంచెం రిలేటెడ్గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటేనేమో అంబేద్కర్ ఈ పొలిటికల్ సైన్స్ అంటేనేమో అరిస్టాటిల్ ఫ్రెండ్స్ అరిస్టాటిల్ గురించి నాలుగు చెప్పాను జంత జీవు జన్ జంతు జీవ మరియు పొలిటికల్ సైన్స్ మరియు ఆర్థిక ఈ నాలుగు వచ్చేసి అరిస్టాటిల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ పితామహుడు వచ్చేసి ఆంటోనీ లేబోయిజర్ కెమిస్ట్రీ పితామహుడు వచ్చేసి ఆంటోనీ లేబోయిజర్ మామూలుగా కెమిస్ట్రీ అంటే మీకు బాగా తెలుసు ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా ఇక్కడ వచ్చేసి కివాడ్ వచ్చేసి లవ్ మామూలుగా కెమిస్ట్రీ నడుస్తుందని అంటారు కదా ఈ విధంగా లేబోయిజర్ లావిజర్ కెమిస్ట్రీ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా ఉంటుంది థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద